Alpha Talk with Rajesh Kafle. आदरणीय दर्शक भाई नमस्ते डी अल्फा टक में यहाँ लाइव स्वागत है मैं राजेश काफ्ले अलग दस भी सुरू भैस अवस्था संपूर्ण दर्शक दस को शुभकामना राजनीति ने हमी विगत बत्तीस तेतीस वर्ष बड़ा हेने वाली निके उतल पुथल भर अवस्था राजनीतिक स्थिरता देखिए अवस्था छेन अब को राजनीति कसरी अगड़ी बढ़ आज हम ये ये विषय में छलफल करना को राजनीतिक विश्लेषक एवं अधिवक्ता परशुराम कोरार हमें यह कार्यक्रम में निम्त्या प्रसाद जी कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है थैंक यू राइस तभी सब प्रथम दस मिनट लगी सके दस को शुभकामना दी मेरे तर्फ संपूर्ण हम टीविजन को भ्यूअर भी दस को शुभकामना परशुराम जी अब तब अब धेरे नई राजनीतिक कुछ हिराखी भाषा सड़चालीस साल पीछे आज को डेटसम आईपुग्ता नहीं तो हमी में धे परिवर्तन भाई कि जस्तु राज संस्था गयो है तेस पच्चीस संगीयता आयो संगीयता में देश के एटा आर्थिक उन्नति भी कर सकते राजनीति को स्थिर भारत अवस्था छेन तैयार के बीच में क्या ये राजनीतिक अस्थिरता होने पर्ने कारण के होना अभी सड़चालीस साल में रेस्टोरेशन अफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को पुनर्प्राप्ति भैस पाड़ी नहीं धेरे जस्तों अर्थ में हम संसद पच्लो संसद ने लगभग साढ़े चार वर्ष पूरा भाई तर संसद ने अपने पदावधि नहीं पूरा कर सकने पांच वर्ष को टेन्यूर यह सब को लगी कता कता राजनीतिक नेतृत्व जिस को वरीपरी ये घूमि रहो है एक भाई पर परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व तो रहा स्टेट्समैन रेट्समैनशिप भाई लीडर होने mm-hmm. के लीडर से भे हम नेता भे तर राजनेता या भविष्य दर्शी तब को स्टेट्समैनशिप नाखे खाली आपने गुट को वरीपरी आपने पार्टी को वरीपरी भाई कारण हम टिक्न सकेन इसको मेन कारण रही स्टेबिलिटी अफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में कहीं पांच वर्ष पूरा कर सकने भैन अभी गठबंधन को कुरा कर योग मिलने ऊसंग जाने फिर तो बाढ़ने फिर पुराना समय आने इसलिए जब स्टेबल गवर्नमेंट होते हैं स्टेबल गवर्नमेंट न भैस तुम्हें आर्थिक सूचका सूचांकर कुछ हिसाब से बेटर पोजिशन में स्टेबिलिटी नहीं हम मेन कारण सड़चालीस पीछे एटा देश में प्रजातांत्रिक सरकार बनी है बहुदल व्यवस्था है तर राजतंत्र थी तीत तर तो बीच में फिर यह माओवादी आंदोलन सुरू करे कि अभी बैसठी सड़सठी में फिर आंदोलन ये चरम उत्कर्ष में पुगे राजस्थ हटे कि बुझ् है नहीं ये तब ये राजस्था हट् को पछाड़ी का कारण के लगे एक दुई हजार सड़चालीस को संविधान आए दुई हजार त्रिसठी में बैसठी त्रिसठी को तब आंदोलन इंटरिम कन्स्टिट्यू कन्स्टिट्यूशन अंतरिम संविधान हमें बनो मैं संजना भाईसम अंतरिम संविधान को पेलो संशोधन तराई में चाह तराई में चाह मैसेक्राए जस्तु भेरे जनधन को क्षति भैन तराई मधेस आंदोलन भेल फेडरलिज्म आए पेलो संशोधन ने दोसों संशोधन ने इंट्रीम कन्स्टिट्यूशन दुई हजार तिरसठी में भग संशोधन ने राज संस्था दाया बाया गए जाना भाई वो तेल राज संस्था खाए दोसों संशोधन ने अब हेन अलग मेन कुरा हिजो एज अ गार्जियन हमी तेल कन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भो मोनार्की भो हमें मोनार्क रोनार्की को फरक छुट्या सकेन कि हमें नहीं राज संस्था राजा भाने कि जो संस्था दुई सौ चालीस वर्ष देखि कंटिन्ुअसली आगे थे पृथ्वीनारायण शाह बड़ सुरू हो ऊ चाह गार्जियन होता खेल कोई न कोई घर में एटा हेड अफ द फैमिली भाई हेड अफ द फैमिली ने हम बुआ कर न सक बेड रेस्टेड होद तर छोरा छोरी उसको परिवार नाती नातीना एटा घर को मीयो चाहे ओछ्यानम भेपनी सुति रखे भे तपन ऊ जिद उसका क्रस कर हम जान सकते भर कता कता घर में डिशिप्लिन मेन्टेन भैर होता सड़चालीस को संविधान रिप्लेस करने बित दुई हजार तिरसठी में इंट्रीम कन्स्टिट्यूशन के मध्यम तेल अहत्तर का संविधान दुई हजार बहत्तर छ तीन भन न असो तीन गति तो अब उसे एक किसिम ने भन्न न कहीं नफर्किने जो भि विदा करने नहीं काम गए इन कन्स्टिट्यूशन है तो भाला हमी में अभिभावकत्व तो को, को कमी र जो छोरा छोरी वी कैन हैंडल आवर होम एक जे जस्तु घर से हम चला सकस भूरा छोरा छोरी जल्द चलाए एक लीडर भन्न अ चार पाँच जान अभी भैर बैसठी तिरसठी हेड अफ द फैमिली नभर हम समस्या भोगी रहें जो लगे बैसठी तिरसठी 
पछि अब रात्रपा जुन बेलामा रात्रपाले राजा चाहिन्छ भन्दा खेरि एक सिट जितेको थियो हैन अब त्यो पनि अहिले त्यत्रो सिट संख्या ल्याएर फेरि संसदमा उपस्थित भएको पनि देखि बिस सिट ल्याएछ जसले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्छ हैन जसले चाहिँ यो देशमा हिन्दु राज्य हुनु पर्छ भन्छ अनि तपाईले सोशल मिडियामा पनि अहिले हेर्नुभयो भने नि जता तदै के देखिन्छ भन्दा खेरि राजा चाहिँ चाहिने नै रहेछ जुन कुरा तपाईं भन्दै हुनुहुन्थ्यो के यो माहौल पनि बनिरहेको अवस्था छ के मैले तपाईलाई किन यो क्वेशन सोधेको भने नि हिजो राजतन्त्र नचाहिने हैन संविधान सभाले त्यत्रो के प्रतिनिधि सभाले चाहिँ त्यत्रो राजस्थ हराउँदै सबैले ताली बजाए दिवाबली पनि गरे के सानो समूह थियो हिजो राजा चाहिन्छ भने त्यो सानो समूह छ के अ ठुलो समूह भाछ के किन यो किन हेर्नुस म एलाई राजस्थलाई फेडरलिज्म अथवा संघीयता सँग पनि जोडेर कुरा गर्छु है अहिले तपाई हामी सबै फेसबुकमा छौ सामाजिक सञ्जालमा छौ अहिले एउटा एकपछि अर्को शेयरिङ भएको छ संघीयता खारेज गर्नेले एक लाइक गरौँ न सेयर गरौँ भनेको छ के अनि राजाको अस्ति भक्तपुरको लास्टको पनि हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू आएका छन् ती राजावादी मात्रै होइनन् ती एकदम एकदम फेडअप भएका एकदम एकैछिनलाई दिक्क मानेका जनता पनि भक्तपुर भनेको नेमकिपाको सिटी हो त्यो एकैछिनलाई नेमकिपाको गढ भन्नु पऱ्यो नेमकिपाको नारायणमान बिजुक्षे आफैमा प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हो वहाँ सादगीपूर्ण राजनीति हो वहाँको राजनीतिमा ठुलो स्थान छ यसमा म डिटेलमा जान चाहिँ थाहा छ यसको मेन प्रब्लम किन यो अहिले आइरहेको छ संहिताको कुरा जुन आखिर दुईटा कुरामा नै भयो यसमा धर्मनिरपेक्षता पनि घुसाइदिनुस् होइन यो तिनटा इस्यू अहिले प्रोमिनेन्टली आइरहेको छ राजसंस्थाको उन्मूलन अथवा राजसंस्थाले बाटो लिएर जानु परेको त्यसलाई गणतन्त्रको आगमन भन्नुस् संघीयता जरुरी थियो कि थिएन त्यसको कुरा भन्नुस् र अन्तिममा धर्मनिरप यी तिनटै कुरामा नि स्पेसियली कन्स्टिट्युसन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली संविधान सभाको दुई हजार चौसट्ठीमा जुन निर्वाचन भएर गठन भयो त्यसको मेन दुईवटा कार काम थियो संविधान लेख्न त एभ्री टम एन्ड जेरी डिक जो लिगल नलेज भएको मान्छे चाहिँ ड्राफ्टिङ त गरिदिइहाल्छ नि तर संविधान सभामा जुन किसिमको एउटा प्रोफेसनल रिप्रेजेन्टेसनको आधारमा जुन आयो नि होइन सबै तबकाबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भने आउँदाखेरि हामी वी आर ड्राफ्टिङ कन्स्टिट्युसन भनिरहँदाखेरि मूल दुईवटा कुरा चाहिँ के थियो भन्दा गरे यो देशमा दुई हजार बाउन्न साल फागुन एक गते मलाई सम्झना भएछ फागुन एक गते हो माओवादीले चाहिँ हतियार उठाएर गएकोमा उसको दुईवटा एजेन्डामा थियो कि थिएन म अहिले भन्दिनँ तर राजतन्त्र चाहिँ उसको एजेन्डामा थियो उन्मूलन अथवा गणतन्त्रको स्थापना फेडरलिज्मको कुरा आएको थिएन त्यतिखेर सुन्नुहोस् है पछि आएर कताबाट यो घुस्यो तर मैले के भन्न खोजेको भने नि यो यदि फेडरलिज्म यो देशमा चाहिन्छै चाहिँदैन अर्थात संहिता चाहिन्छै चाहिँदैन राजतन्त्रको हटाएर राजालाई हटाएर गणतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराले नि एउटा कुरोको डिमान्ड गरेको थियो यो प्रजातन्त्रवादीहरूले त्यो नगरिदिँदाखेरिको समस्या त्यो भनेको रेफरेन्डम त्यो भनेको जनमत संग्रह जनतामा गएर राजतन्त्र राख्ने कि फाल्ने एउटा त्यो कुरो संघीयता ल्याउने कि नल्याउने एकात्मक नै सत्ता राख्ने कि संघीय के अरे तपाईँको चाहिँ फेडरलिज्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो राख्ने भनेर भन्ने कुरामा जनताको अभिमत नलिएको कारणले गर्दाखेरि एउटा शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने यो फल संघीयता रूपी फल र राजतन्त्रको उन्मूलन रूपी फल अथवा गणतन्त्रको प्राप्ति रूपी फल यो पाक्नै पाएन नपाको नपाकेको कारणले गर्दाखेरि यो सारा समस्या आएको हो र राजा हामीले अहिले तिस बत्तिस वर्षमा तपाईँले कति राम्रो कुरो इन्ट्रोमा तपाईँले भन्नुभयो तिस बत्तिस वर्षमा नि यी नेपालका लिडर जो स्टेट्समेन चाहिँ बन्न सकेका होइन लिडर हो जसले चाहिँ आगामी चुनाव र आफ्नो सत्तालाई मात्रै हेर्यो पुग्ने अ लिडर इज अ जेन्टलमेन हु प्रोमिस टू बिल्ड अ ब्रिज नो मेटर वेदर देर इज नो रिभर त्यो त्यो भन्छ के त्यसैले गर्दाखेरि लिडरले चाहिँ आउने चुनावलाई हेर्छ 
स्टेट्समैन ने देश को भविष्य सुदूर भविष्य हे रि रहने क्रम में चाहे स्टेट्समैन ने हेने वाक मन ही पद में होने पर्व भाई कि जो भाई भी हो तर दिशा निर्देश यो हो रहा इसी जानू पर्स को कमी ने समस्या आयोग हो इसलिए हमी सहिष्णु भी भैन प्रतिपक्ष सहिष्णु को रूप में बसर सत्ता पक्ष कम से कम यह टेन्यूर पूरा कर दूं भेन में कहीं लगे संसद डिस्टर्ब मत कर उसे है उसे भत्का पाइव म फिर अर्क गठबंधन करें मन सकद भाई रहे मूलत जनमत संग्रह नारण ये नपाकोना जब समय जनमत संग्रह बड़े सायद पाक्न हो आज कंस्टिट्यूशन में तब दुबईजना ने मन पर्ने हो राजा छन गणतंत्र संघीयता इस डिनाई कर सकने अवस्था नहीं छाइन तर इसमें जो कि समस्या आई रखे बारम्बार ये कुछ आई रखे इसको पछाड़ी कारण जनता को जनमत नलिगना अब के हो जनमत लिने तर्फ जान सकिए मैं दुईटे कुरा को भविष्य लमो समय जान सकता जो मेखी रखे हम के संविधान सभा को चुनाव चीज गयो है तैं ए पोलिटिकल पार्टी के मानी तैंपे अब तेरे आंदोलन करने तब स्टेटमैन चीज कोई भी आज देखिए संविधान रूपी रहे इस भाई संविधान रूपी एट दस्तावेज कंस्टिट्यूंट एसेंब्ली अथवा है संविधान सभा ने बनाई दिए तर जून में उसको जरूरी थी तो दुईटा कुरो तो इंटरम कंस्टिट्यूशन को पैलो नजित्ने हो कि अथवा जनता सड़क में व्यवस्था जाने ये किसम को त्रास देखि कि नेता काम कर त्रास होना दे आर वर्किंग फर दैट नेक्स्ट इलेक्शन ओन्ली तब फ्रस्ट्रेशन समय जोड़ा बने कि एवटा राजा थे दुई सौ चालीस वर्ष देखि तो निरंतर थी तो समय तो हमें कुछ समस्या थे क्यों थे भादा हम कई कर सकने अवस्थ थे कि राजा तो थी हम सब विष्णु भगवान को अवतार मने पर नमाने पर अगले देखि एक रिलिजिस् रूप में तो उस भगवान ही मानक देखि इंडिया में ज्यादा खेल उ गर्भगृह मैं ये मत राय के एटा दरबार भत्का एवटा दरबार एवटा राजा हटाएर पांच सातवटा दरबार बनाने काम भो जो दरबार में आसीन तथा कथित राजा ये संविधान ने भी छुन न सकने भो यह कानून ने भी छुन न सकने भो अ भर्खर के आया कई मुद्दा मुद्दा में कई विशेष मुद्दा में जो सर्वोच्च अदालत ने भी ए बाबा इसी तुम्हें काम कर न यह तरीका इन्वेस्टिगेशन कर न भाई कुरा में ती तथाकथित राजा तो छुन सकेन एवटा दरबार को ठाव पांच सातवटा दरबार भो एन एवटा दरबार को ठाव पांच सातवटा दरबार भो रो तथाकथित पांच सातवटा दरबार को वरीपरी चाह जो किसिम को एटा दरबारगत आचार संहिता देखा पर्न गए नी उ पाऊ में चाह भुई में नपरोस् भाई रेड कार्पेट बिछाई दिन सादगीपूर्ण म बीपीला घरी घरी समझिशु कि बीपी जब आ छोटकरी में भाई हाई प्लांग कमीशन में वहाँ जानू है मकिए हाई प्लां प्लांग कमीशन में जान एकपटि राजा महेन्द्र को फोटो वहाँ के बेला में एकपटि चाहे एवं फोटो राख राख भादा एवं किसान जिसको पछाड़ीपटी झोपड़ी जल्ले एक हल गोरू आपको खेत में जोत्ते तो तस्वीर राख रहा एकपटि राजा छ एकपटि किसान छह जोत्ते यह दुईटाला हार्मोनाइज कर तुम्हें प्लान कर देश को भन्ने खाल देश में भन्ने खाल देश में अलग राजा ने तो विलासितापूर्ण के हमने किताब में पढ़्यों पत्र पत्रि में इंटरव्यू पढ़ फोटो हे अ विलासितापूर्ण तरीका हे जनता ने सहन न सकते अर्थ चाह राजा भाई ठूल राजकीय सम्मान खोजे हिड़न पर्ने इस जिंदगी भर पाल्न पर्ने हमें इस फ्रस्ट्रेशन भाई रायजी को शब्द मैं जोड़ा खेल जस्तों ने अभी प्रचंड ये देश को प्रधानमंत्री होना यह भाई अगड़ी भी वहाँ प्रधानमंत्री होते जो चुनाव भैया तेरे वहाँ ए रूपांतर कटवाल आर्मी को चीफ लाला जल्ले वहाँ आपको सत्ता बड़ा राजीनामा धीरे हिड़न भो है नौ महीनाम राष्ट्रपति जहाँ ठाकुर भाई अभी तहाँ को एटा भन तेरे को अब माओवादी को सेना भन है अब तेरे हम शांति वार्ता होता खेल कई सेना हम आर्मीग्रेट कर एकजा मानेला वहाँ के फिर तो पद सक फिर मैथ तीन वर्ष कैथ थप कर फिर वहाँ जर्नल में कि निर्ती 
अब यो यो जन प्रचंड ले जे गई रहने बासा नहीं तो पहले क्या लाख सी ठीक जिंदा आज मैंने फिर चलो नहीं काम करने वाले इसको अब कौन सी उसकी होनी चाहिए ऑयले ऑयले तो पहले राम रो सब तो आर मिला चलो नहीं काम ऐसे बन जाए ऐने से यो देश में ये वाला स्टैबलिस्ट और डिसिप्लिन सामी तो पहले हमने देखे आगो साथ से बन Ami second life tu nazaran tiwala, m sahiru gaya lan. Yo biru sendu sah. Ami army lan tu, ekdom ekdom itu eluf, ro eura dignified ro discipline sasta kerup mati. Polis lah ami cintu. Polis tu existen tu amro. Ellai tersekitar time ma. Usku zaman empat mina matre bagi teru kemang josko tamai nama lini. Bawa malta rasmati ukari lebar ma. Ru kangga tu kotwalu case ma. Upani gara ythen istiadar ma. Ami le ma le as a lawyer. राष्ट्रपति कार्यलय ले अपॉइंटमेंट कर रहे थे मोबाइल में पास में कर रहे थे मेरे तो उसको चार पांच महीना मत रहती होगी चार पांच जन मैं उल्लाय हटाया रहा मलाई नाम पर नहीं समझना था आइने वहाँ मंदा मुनी को खड़ी का जिलाई रखने में सही 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 स त्यो मगुप्तचर संस्था था नहीं और जस्ट को नाम राष्ट्रीय अनुसंधान था इले तेल लाई चलाए जस्तो आर्मी लाई पनी अब सिविलियन को डायरेक्ट अंतर्गत तर त्यां पनी इंटरफेयर कर रहा चलाव नहीं करा था यदि यो होना गायब बने आर्मी को डिसिप्लिन लाई उसको सेंटिटी लाई चाहे प्रचंड जिले चलाऊना प कुने ही दिन इस तरह पर्याय बने इल्ले दूर दिन पनी निम्ताऊन सक्षम आगामी दिन में यो चलाऊनो राम रो इन्हें तो ये वड़ा सेक्लुडेड आप ही में प्रेसिडियस संस्थाला छुने जोन काम कर दे उन्होंने सर मेरे लाय मले लाख से प्रचंड जी सही बाटो में इडियर अनु बाको सही ना तो चलाऊनो उन्हें संस्था वही ना माले गलत करने वाला सा देखिए ना इना राम रोगर ना पहुँचेगा परसों जिस तमिल कार्यक्रम में आए दिनों तो मैं लाई देर देर दानी वाला सा फिर भी ना आगे मैं कार्यक्रम में रहा हमें तो मैंने बोला था थैंक यू सो थैंक यू रायसी तो मैंने मैंने कई सब द समस्या में ग्राहक नहीं थे बोलने मौका दिन वो तो पहले रही हो यो With Rajas Kafle.